Mahlzeit liebe Leute und herzlich willkommen auf Venero TV zu einem weiteren Destiny 2 Video. In diesem Video geht es um das erste exotische Schwert in Destiny 2. Es trägt den Namen Weltlinie 0, sieht wirklich sehr sehr gut aus, über den exotischen Perk kann man sich streiten, aber darum geht es nicht in diesem Video, es geht sondern darum, wie ihr an dieses exotische Schwert rankommt und das hier soll das Guide dazu sein. Und zwar ist das Ganz einfach, ihr müsst Depot-Datenknoten sammeln. Es gibt insgesamt 45 Stück davon, die sind überall auf dem Mars verteilt und sollen so etwas wie Sammelobjekte sein, die schön versteckt sind. Und in diesem Video erfahrt ihr alle Standorte, schön mit Video hinterlegt, mit meiner Stimme hinterlegt. Also ich erkläre euch das Ganze nochmal. Wer mich dabei nicht hören will, sondern dem das Bild einfach reicht, kann mich ja stumm schalten. Aber ich will da sicher gehen, dass sich da keiner verläuft und einer und was nicht findet oder sonst was. Ähm, genau. Ansonsten, ihr braucht für das exotische Schwert 35 von diesen Datenknoten und 45, denn es gibt ja 45, gibt es noch etwas zusätzliches dazu und äh, da lasst ihr euch einfach mal überraschen, das seht ihr am Ende des Videos, was man da bekommt. Genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz am Anfang äh, mit dem ersten Datenknoten. Dieser befindet sich äh, ganz klar auf dem Mars und ich zeige euch kurz auf der Minimap wo und zwar müsstet ihr hier von diesem Schnellreisepunkt dort so runterfahren und kommt dann hier auf so eine Art offenen Schlucht an. Hier liegt auch so ein Kriegsgeist und da oben seht ihr, zack, das erste Datenknote, den ersten Datenknoten. Dann fahren wir ein kleines Stück wieder zurück Richtung dem Schnellreisepunkt, wo wir hergekommen sind. Ich mache das unten rückwärts, warum auch immer, habe ich einfach mal so aufgenommen. Dort kommen wir in einer Höhle hier an, wo es in der Mitte tief nach unten geht. Und dort können wir ein Linernes, also ein leere Daten, einen leeren Datenknoten einsammeln. Ihr müsst immer darauf achten, welche Farbe die Dinger haben, damit ihr es auch mit dem richtigen Element abschießen könnt. Daher ist so etwas wie hartes Licht oder Borelles eine richtig gute Sache, die ihr mit euch mitnehmen könnt. Wenn es einfach weiß leuchtet, könnt ihr damit jeder Waffe drauf schießen, das heißt auch Kinetik. Und wenn es dunkelrot leuchtet, dann muss das eine Valkyre sein. Dazu kommen wir aber noch. Nun habt ihr gesehen, wir waren wieder ein Stück draußen, haben wieder so einen Datenknoten aufgenommen und sind jetzt hier wieder draußen bei diesem großen Gebiet, wo wir einen Kinetikknoten haben. Von hier aus fahren wir mit dem Sparrow auf der linken Seite entlang zu diesem Art Gebäude, springen hier kurz auf dem Turm oder machen das auch vom Boden aus, könnt ihr euch selbst aussuchen und machen da den Kinetikknoten kaputt. Dann geht es hier rein ins Gebäude und in der Kiste liegt ein weiteres. Dann von diesem Gebäude aus gibt es ja hier die Brücke. Wir springen die Brücke entlang und holen uns die nächsten Datenknoten. Einmal ganz drüben hier beim Clovis Bray Symbol. Und wenn wir ein Stück weiter springen und uns wieder umdrehen, dort finden wir einen Solar äh, Datenknoten, den wir auch abschießen können. Hier ist übrigens der Schnellreisepunkt. Wir sind immer noch auf der Brücke. Dort ist das Clovis Bray. Logo und hier drüben ist ein Arcus Datenknoten, das heißt hier auch mit Arcus Element drauf schießen. Dann fahren wir dahin, wo wir gerade reingeschossen haben in das Gebäude und finden hier einen Kinetik Datenknoten. Ganz einfache Sache. Dann vom Schnellreisepunkt aus schauen wir einfach mal ganz kurz nach links und sehen dort einen weiteren Arcus Knoten. Wunderbar, schön gelöst packen unseren Sparrow raus und fahren jetzt hier auf der rechten Seite entlang und zwar Richtung des verlorenen Sektors, den ihr möglicherweise schon gemacht habt. So, kurz bevor es in den verlorenen Sektor reingeht, drehen wir uns um und schauen mal dort in der Ritze gibt es einen Kinetik Datenknoten. Nun geht es aber jetzt rein in den verlorenen Sektor. So, ich zeige euch nochmal kurz auf der Map, wo das ist, falls ihr den noch nicht gemacht habt. Wir haben bisher 10 Datenknoten, das heißt, das ist jetzt hier 11 und 12. Wir fahren hier ganz normal runter, bis die ersten Gegner kommen. Zu unserer Rechten liegt dort ein Schiff, ein kaputtes Schiff, das wir auch scannen können. Und dort hinter dem Schiff befindet sich ein Datenknoten. Ein Kinete könnt ihr mit der Primärwaffe kaputt machen, wunderbar. Dann dreht ihr euch um und guckt einfach nach unten in die Schlucht rein und dort seht ihr einen weiteren Knotenpunkt. Nun sind wir wieder zurückgefahren, dort auf die Brücke, wo wir auch vorher standen, packen unseren Sparrow raus und fahren jetzt nicht in das Gebäude rein, sondern hier links in diesen Tunnel, bis es nicht mehr weitergeht, 
und finden dort dann einen leeren Datenknoten, der da so hinter der Lüftung versteckt ist. Nun habe ich ja angesprochen, dass man für manche Knotenpunkte die Walküre braucht, also diese Speer. Das Speer spawnt durch öffentliche Events ab und zu oder ihr habt äh, so einen ähm, ja, Waffenruf von Rasputin gefarmt, also das droppt hier irgendwie, habe ich noch nicht ganz rausgefunden wie. Auf jeden Fall müsst ihr euch so einen Speer besorgen, denn hier unter der Brücke findet ihr das erste, das ist so ein rotes, das ist dunkelrot, das erkennt man gleich, ob man dafür eine Walküre braucht oder ob man dafür Solar braucht. Dann rennt ihr hier unter der Brücke durch zu diesem Baum hier und dort oben ist ebenfalls einer. Ich habe den schon vorher gemacht, weil beim ersten Mal mir der Speer für das zweite nicht gereicht hat. Daher hat, wir, habt ihr den jetzt nicht gesehen. Nun sind wir hier im neuen Gebiet. Ähm, habt gerade gesehen, wo ich stehe. Drehen wir uns kurz um und sehen dort einen Kinetik-Knotenpunkt und hier unten einen leere Knotenpunkt. Von hier aus... Laufen wir jetzt weiter Richtung Rasputin, also das, der große Würfel da vorne. Gerne mit dem Sparrow. Und hier an der Kante, wo es dann so runter geht, da gibt es hier so eine Treppe, so eine Eiszapfen und so einen gelben Tank. Und dort unter der Treppe, da seht ihr das gerade, gibt es den Solarknotenpunkt. Ist ein bisschen tricky da reinzuspringen, aber ihr schafft das schon. Der nächste ist hier noch ein Stückchen weiter und zwar genau bei Anna Bray. Aber nicht bei ihr im Gebäude, sondern draußen. Hier hinten an den Rohren auch ein Kinetik-Knotenpunkt. Jetzt waren wir ja draußen und jetzt gehen wir rein zu Anna Bray, wo sie hier rumsteht, wo man sie anquatschen kann im Gebäude. Solltet ihr alle kennen. Und drehen uns, hier draußen waren wir übrigens gerade, drehen uns einfach mal um und schon sehen wir den nächsten Datenknoten. Nun zum Schnellreisepunkt des ganzen Gebiets. Wir sind immer noch im selben Gebiet, macht euch da keine Sorgen. So. Dann gucken wir, da standen wir vorher auf der Seite, wo ich gerade hingeguckt habe und haben diesen Datenknoten von dort vergessen. Den machen wir mal schnell, das ist ein Solardatenknoten und ja, dann wieder vom selben Schnellreisepunkt. Sparrow kurz auspacken, hier um die Ecke fahren und dann sehen wir dort einen dunkelroten, das heißt diesen müssen wir auch mit der Walküre machen. An dieser Stelle hatte ich keine Walküre zur Hand, daher, ja, aber ihr wisst ja was zu tun ist. Nun wieder selber Schnellreisepunkt, diesmal nach links fahren und dort oben entlang der Wand gibt es noch einen Solarknoten und wenn wir schon hier sind, sollten wir auch gleich diesen Schalter hier aktivieren, ganz ganz wichtig, sonst geht eine bestimmte Tür nicht auf, da steht die 01 dran, merken, einfach damit ihr wisst, dass ihr das Richtige gedrückt habt, fahren zum Gebäudekomplex Nummer 2, machen hier kurz die Gegner platt, damit die nicht nerven und dann gibt es hier eine Tür, die so halb offen ist, die wir gerade eben so halb auf aufgemacht haben. Dann wieder zum selben Schnellreisepunkt, jetzt machen wir eine etwas längere Tour, fahren wieder in das Gebäude rein, wo Anna Bray steht, diesmal aber nach links und nicht nach rechts und das sollten wir hier aus der Kampagne kennen, haben vielleicht schon viele von euch mitgenommen diesen Knotenpunkt, dieser ist jedenfalls Solar, schnappen wir uns und laufen den Weg einfach mal weiter entlang, bis wir wieder nach draußen kommen und hier links wo die wo der Ekolyt sitzt, können wir uns neben der Treppe hinhocken und da müssen wir ein bisschen durchluschern. Na, wo ist das? Da. Da haben wir den Arkus Knotenpunkt. Den können wir jetzt auch äh, wegschießen und dann unserer Route weiter folgen. Es geht nämlich hier weiter, immer tiefer und tiefer rein hier, wieder ins Gebäude. Hier rum, durch dieses Röhrchen hier durch. So, dann wisst ihr auch, dass ihr an der richtigen Stelle seid. Kann man bisher sich nicht verirren, bis wir dann hier bei diesem leeren Knotenpunkt ankommen auch mit einer leeren Waffe kaputt schießen und dann einfach denselben Weg weiter folgen. Man kann sich bisher nicht verirren. So, jetzt kommen wir hier an in, diesen, in dieser Halle und dort hinter der Scheibe befindet sich ein weiterer Knotenpunkt. Entweder ihr springt hier durch die Lücke rein oder ihr verkackt es, äh, so wie ich. Dann gibt es noch einen zweiten Weg, den ihr nehmen könnt und zwar hier an diesen zwei Rohren in der Mitte kann man drauf springen und dann gibt es hier so eine Art Lüftungsschacht. Da kriegt ihr durch, links um die Ecke und dort habt ihr den Solarknotenpunkt. So, wir laufen wieder weiter, immer tiefer und tiefer rein. Diese Plattform hoch hier, durch dieses mittlere Fenster hier rein, rechts rum. Also man kann sich hier echt nicht verirren, es gibt nur diesen einen Weg. Aus der Kampagne kennt ihr das ja auch, diese dünne Brücke hier. Diese dünne Brücke weiter entlang, immer schön weiter hoch. 
Dann hier links rum würde es jetzt weitergehen zu Rasputin. Wir laufen jetzt aber einfach mal stur weiter nach vorne und springen hier hinten einfach mal so auf die Rohre drauf. Und hier gibt es so einen kleinen Zwischenhalt. Die Rohre sind rutschig. Ihr müsst ja aufpassen, dass ihr da gut drauf landet. Habe ich auch einige Versuche gebraucht und schießen dann den Solarknotenpunkt runter. Nun, wie ich bereits gesagt habe, geht es ja hier zu Rasputin rein. Da laufen wir auch rein und auf dem, also im Erdgeschoss laufen wir einfach bis zum Ende durch, schauen nach links, da haben wir einen Kinetik-Knotenpunkt. Sollten unfälsche Knotenpunkte euch fehlen oder die sind einfach nicht da, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr sie aus Versehen zerstört habt. Nun, eine Etage höher gibt es die Tür zu Rasputin selbst. Falls diese Tür bei euch zu ist, ja, dann müsst ihr alle Gegner in diesem Gebiet töten. Also das heißt, ihr geht nochmal ein paar Etagen runter, wo wir davor waren und tötet einfach mal alle Gegner. So, den Knotenpunkt habt ihr gesehen. Hier neues Gebiet, aufgepasst, genau hier sind wir. Kann man schön von diesem Schnellreisepunkt hierher fahren, überhaupt kein Problem. Und gucken da diesen Funkmast an und da gibt es einen Solarknotenpunkt. Von hier aus gesehen den Sparrow auspacken und dann dem Video folgen. So, wenn wir durch diese Eishöhle hier durchfahren und aussteigen und kurz mal hinter uns gucken, dann sehen wir hier auch einen ja, Kinetik-Knotenpunkt. Dann von hier aus gehen wir jetzt weiter tiefer rein in das Ganze und kommen auch hier in dieses Gebiet rein. Und hier kennen wir das von den Pressebildern, diesen Knotenpunkt, den hat man auch schon mal gesehen. So, jetzt hier ganz wichtig, wir gehen diesen Raum entlang und hier ist eine Tür, das ist unser Stützpunkt, von da fangen wir später nochmal an, also merkt euch den gut. Wir folgen jetzt hier nämlich den Weg und gehen nach rechts, hier lang und kommen in den Serverraum hier und laufen hier einfach auf der rechten Seite nach ganz, ganz hinten zu, diesen, zu dieser Konsole dort. Hinten angekommen, schauen wir wiederum nach rechts und finden dort den Kinetikpunkt. Es ist nicht schwer, einfach rechts halten. So, jetzt laufen wir wieder von dieser Tür, die ich euch vorhin erwähnt habe. Dort sind wir nach rechts abgebogen und laufen diesmal aber nach links. Sobald ihr da in diesen Raum reingekommen seid, dreht euch sofort nach rechts um und schießt so einen Lüftungsschacht. Es ist gleich in den ersten Raum, wenn ihr nach links abgebogen seid. Springt da hoch, klettert da durch und am Ende dieses Lüftungsganges findet ihr ein... Ja, so eine Art Konsole, die müssen wir kurz aktivieren. Sie öffnen uns ebenfalls für später eine Tür. Wir kehren aber zurück zu dem Raum, wo wir waren und gehen einen Raum weiter. Dort hinter der Scheibe hinten gibt es einen weiteren Knotenpunkt. Dort hochzukommen ist ein bisschen tricky, nimmt euch ruhig ein bisschen Zeit. Ich habe das jetzt hier so gemacht. Man kann aber auch diesen großen Server hier in der Mitte hochspringen. Dort waren wir eben, laufen aber den Weg weiter entlang, noch tiefer ins Gebäude hinein. Und hier kann man sich wieder nicht verirren. Hier kommen wir in ein Gebiet, wo Kabale vorher standen. Ich habe sie schon alle getötet. Springen hier die Brüstung links hoch und zerschießen dort hinten ein Kinetik-Datenpaket. So, dann weiter rein in den Raum, nach oben schauen. Gibt es dort einen weiteren und dann durch die Tür durch. Hier gibt es einen Arkus-Knotenpunkt und diese Tür hier, die ist offen, weil wir vorhin die Konsole betätigt haben diesen Knotenpunkt auch kaputt machen, dann in den, End, also in den letzten Raum reingehen und dann nach ganz, 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 ganz rechts rüber gehen, denn da könnt ihr dann das lilane Datenpaket sehen. So, wir kehren wieder zurück zum Schnellreisepunkt, den solltet ihr kennen, da wo Anna Braille auch rumsteht, hier gibt es ja auch einen Lost Sector und in diesen gehen wir jetzt auch hinein und ähm, ja, folgen einfach mal den Weg, hier kann man sich nicht verirren, bis wir auf die ersten Gegner stoßen. Dort in dem ersten Gegnerraum gibt es eine Tür, die man so halb öffnen kann und ihr seht dort drinnen auch schon so ein Datenpaket, das Solarfarbe hat. Ja, die Gegner haben genervt, nachdem wir sie getötet haben, haben wir das Datenpaket gemacht und können auch jetzt schon mal erstmal den ersten Loot abholen und zwar nach 35 Datenpaketen können wir hier unser Exoschwert abholen. Dann machen wir den Lost Sector einfach noch zu Ende, denn hier im letzten Final Boss Raum gibt es noch so eine Tür, die halb offen ist. Und in dieser Tür gibt es ebenfalls ein Arcus datenpaket das heißt da auch mal kurz reinlunzen und schon haben wir alle 45 zusammen. Wenn das der Fall ist, dann fahrt ihr hier wieder in das Startgebiet, wo wir angefangen haben, wo wir die Pakete 1, 2, 3 und 4 geholt haben. Und dann kommen wir hier an, den, an die Stelle an, wo wir auch hier schon mal ein Datenpaket geholt haben. 
Diesmal springen wir noch eine Etage weiter runter und hier wartet ein Ritter auf uns. Diesen Ritter töten wir mal schnell und sehen uns ein bereits bekanntes Depot. Dann öffnen wir das Ganze einfach mal und erhalten zwei Embleme und einen exotischen Sparrow. Den Sparrow finde ich richtig cool, ich finde der sieht gut aus und hat auch 160 Tempo und hat auch den Perk drauf, dass man sofort aufsteigt ohne Ladezeit. Also ja, kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, würde ich sagen. Ich finde es das komisch, dass man da bei 45 einen Sparrow kriegt und bei 35 das Schwert. Hätte ich ehrlich gesagt andersrum gemacht. Aber immerhin, Sammelobjekte, was richtig Feines. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und geholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilen würdet, damit sie das auch sammeln können. Und ein, da ein Like auf das Video lassen, damit ihr mich unterstützen könnt. So, in diesem Sinne, lasst den immer gut schwingen. Bis zum nächsten Mal auf Vinero TV.